handheld laser speed detector at handheld green light pointer. Ang ginamit umano ng China Coast Guard noong February 6 sa Ayungin Shoal. Pero hindi kumbinsido ang Foreign Affairs Department dito at nanindigan sa bersyon ng ating Philippine Coast Guard kaugnay sa panunutok ng tinaguri ang military grade na laser na naging resulta pa ng pansamantalang pagkabulag ng crew. May ulat si Bea Bernardo. Kinatigan ng Department of Foreign Affairs ang pahayag ng Philippine Coast Guard kaugnay sa panunutok ng military grade laser light ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas na naging sanhipa ng temporary blindness ng tripulanting Pinoy. Nauna nang sinabi ng Chinese government na hindi totoo ang aligasyon ng PCG. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Windin, gumamit lamang ng handheld laser speed detector at handheld green light pointer ang China Coast Guard para sukati ng layo at bilis ng barko ng Pilipinas. Ginamit din ito para sumenyas ng direksyon para matiyak ang navigation safety. Pero buwelta ng DFA, walang dahilan para hindi paniwalaan ang reklamo ng Philippine Coast Guard. Muli ring iginiit ng kagawaran na dapat sumudo ng China sa international law. While we agree that we should continue working together, we hope that the Chinese side would reciprocate our efforts and refrain from committing actions that do not in any way positively contribute to our relations. Patuloy naman ang buhos ng suporta sa Pilipinas mula sa international community kaugnay ng insidente. Sabi ng United Kingdom na babahala sila sa delikadong aksyon laban sa barko ng Pilipinas na posibleng magdulot ng panganib sa peace at stability sa rehiyon. Nananawagan naman ng Germany na huwag gumawa ng mga aksyon na magpapalala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Habang sinabi naman ng Denmark na anumang hakbang ng militarization ay banta sa regional peace and security. Samantala, sa gitna ng batuhan ng akusasyon, nagpulong kahapon si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Andres Centino. Nagtagal ang pagpupulong ng halos isang oras. Sa Facebook post, sinabi ng Chinese envoy na pinag-usapan nila ang military-to-military -military exchange and cooperation. Bea Bernardo, para sa Bayan.